నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ మంచి క్యాటరింగ్ సర్వీస్ ఎక్కడ అని వెతుకుతున్నారా అయితే వెతకన అవసరం లేదు ఇండియాలో ఎక్కడికైనా ఏ ప్రాంతానికైనా మంచి క్యాటరింగ్ సర్వీస్ అందిస్తామంటున్నారు బెస్ట్ క్యాటర్స్ నుండి రమేష్ అండ్ మానస వాళ్ళతో ఓసారి మాట్లాడదాం రమేష్ గారు హలో అండి నమస్తే అండి ముందుగా రమేష్ గారు మీరు క్యాటరింగ్ సర్వీస్ లోకి ఎలా అడుగు పెట్టారు ఎప్పుడు ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుమన్ టీవీ వాళ్ళకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు బేసిక్గా ఫుడ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఆ ఫుడ్ ఇష్టంతో కాస్త నేను హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత జనరల్గా ఆర్డినరీగా ఒక ఫుడ్ సర్వీస్ చేద్దామని చెప్పి మామూలుగా వెళ్ళానండి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ డేనే అక్కడికి అంతకన్నా ముందు ప్రీవియస్గా మా ఊర్లో మా విలేజ్లో నేనే మా స్నేహితులకు అందరూ మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మంచిగా టేస్టీ ఫుడ్ చేసి పెట్టేవాడిని సో ఆ ప్యాషన్ చాలా అంటే చాలా ఇష్టం నాకు మంచి ఫుడ్ పెట్టాలి మంచి ఫుడ్ పెట్టాలని సో మామూలుగా అలా వెళ్ళిన పర్సన్ని వన్ డే టూ డేస్కే నాకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఒక కంపెనీలో మంచి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడంతో నేను ఫుడ్ ఫీల్డ్లోకి అలా ఎంటర్ అయిపోయా ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ చూసుకుంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నేను మంచి సౌట్స్ అవుట్ సోర్స్ మ్యాన్ పవర్ సర్వీస్గా నా నా దగ్గర ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అప్పట్లోనే అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో దాంతో ఒక పర్సన్ వచ్చి లేదు ఇలా కాదు నువ్వు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా మన ఇద్దరం ఒక పార్ట్నర్గా చేద్దాం సో చేస్తే మన ఇద్దరికి కూడా బాగుంటుంది అని అంటే మా మదర్ ఒప్పుకోలేదు సో ఒప్పుకోనప్పుడు నేను లేదు లేదు ఎంతో కొంత నాకు కూడా ఇంకా బాగా ఇంకా ఎదగాలి ఇంకా ఎదగాలని నాకు కూడా ఇంకా ఉండే అప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత నా ఏజ్ అప్పుడు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లో బిజినెస్ లో ఎంటర్ అయ్యారు ఎంటర్ చాలా గ్రేట్ సో చాలా చూసే చిన్నగా ఉన్నాడు అంటే ఫుడ్ అంటే ఇష్టం అందుకే మేబీ మీ మదర్ ఒప్పుకోలేదేమో అందుకే ఈ చిన్న ఏజ్ లో ఈ బిజినెస్ తెలిసి తెలియని ఏజ్ లో ఎందుకు అని ఒప్పుకోరుండారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అలానే ఇంకా తనుండి ఏం చెప్పాడు అని అంటే నువ్వు ఓన్లీ ఈ మేనేజింగ్ వరకు చూసుకో సో క్లయింట్ ని తీసుకురావడం ఇదంతా నాకు సర్కిల్ ఉంది మనం స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి చెప్పారు సో మా మదర్ ఒప్పుకోలే మా మదర్ మా మదర్ ఉండి ఏం చెప్పారని అంటే లేదురా ఎంతో కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ నువ్వు కూడా చేయి సో చేయడం వల్ల ఇద్దరికి అతను ఎంత చేసినా దానిలో కొద్దినైనా చేయి నువ్వు అని చెప్పారు సరే ఓకే అని చెప్పి నేర్చుకోమన్నారు మిమ్మల్ని సో అంటే నేర్చుకో అంటే నేను ఆల్రెడీ నాకు ఫీల్డ్ తెలుసు ఓకే నాకు ఫీల్డ్ కంప్లీట్గా తెలుసు నేను అంతకన్నా ముందే త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్గా చేశాను నేను అవుట్ సోర్స్ మ్యాన్ పవర్ ఇదంతా కంప్లీట్గా చేశాను నాకు చాలా లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాట్ ఆఫ్ అంటే లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మా మదర్ చెప్పడం వల్ల నేను ఎంటర్ అయిపోయి ఇంకా మొత్తం అదంతా సరౌండింగ్ అంతా నేనే చూసుకొని చేయడం అన్నీ చేసా ఇద్దరం కలిసి స్టార్ట్ చేసాం అంతవరకు బాగానే ఉంది సో అక్కడ రివర్స్ ఏమైంది అని అంటే నేను ఇచ్చే కమిట్మెంట్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో నా తరపుకి నుంచి ఏం రావండి మీరు తీసుకురండి దీన్ని నేను ఎక్సలెంట్గా చేసి పెడతానని నేను చెప్పా బై గాడ్ గ్రేస్ ఏంటంటే నేను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇద్దరం పార్ట్నర్గా సో నేను ఈ ప్రీవియస్ నాకు ఏదైతే సర్కిల్ ఉందో వీళ్ళందరూ నాకు పుష్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఆర్డర్స్ రమేష్ ఎంగేజ్లో పెట్టుకున్నాడు ఇలా పార్ట్నర్గా జాయిన్ అయ్యాడు రమేష్కి ఈవెంట్స్ పుష్ చేద్దామని చిన్న చిన్న ఆర్డర్స్ అన్ని నాకు పుష్ చేశారు సో ఆ ఇన్నర్ కిచెన్లో మొత్తం నా టాక్ పెరిగిపోయింది మీకు ఏదైనా ఇస్తే మీకు ఏదైనా ఆర్డర్ ఇస్తే అది మంచిగా చేసి పెడతారు అనే ఒక పేరు మీకు పేరు ఫుల్గా పెరిగిపోయింది సో ఇతనికి మా పార్ట్నర్కి ఎవరైతే ఉందో తనకి కొద్ది గిల్టీ ఫీలింగ్ వచ్చి అక్కడ చిన్న క్లాషెస్ రావడము సో నన్ను రివర్స్గా మాట్లాడడము అది ఇది చేస్తే నేను బ్యాక్ వచ్చా బ్యాక్ వచ్చి కంప్లీట్గా ఇంకా నేను అగైన్ మళ్ళీ నేను ఈ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోవాలా లేకపోతే ఎలా వెళ్ళాలా అని ఇంకా డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయా డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయి ఏం చేయని సిచ్యువేషన్లో ఇంకా అప్పుడు ఒక మేడం ఒక మేడం ఏం చేసిందంటే కాల్ చేసి రమేష్ నువ్వు ఇమీడియట్గా నా దగ్గరికి రా మన మాట్లాడేది ఉంది అన్నారు తను బ్యాంక్ ఎటాల్ తీసుకుంది అనమాట ఆ బ్యాంక్ గురించి తెలుసుకొని తను తెలుసుకొని ఇన్ఫామ్ చేసింది సో ఆ బ్యాంక్ ఎటాల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడితే తను ఉండి నేను మంత్లీ నీకు మంచి ఆర్డర్స్ ఇస్తా నువ్వు ఇమీడియట్గా కిచెన్ స్టార్ట్ చేసుకో అని చెప్పింది కస్టమర్స్ తో ఎలా మాట్లాడాలి డీల్ చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ హీ లుక్స్ ఇన్ టు నేనేంటి అంటే ఇప్పుడు వన్ డే మాకు ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ నేను కొలాబరేట్ చేసి ఎవరిది వాళ్ళకి డివిజన్ సెగ్రిగేట్ చేయడం వర్క్స్ అన్ని సెగ్రిగేట్ చేయడము నేను ఏదైనా ఇన్నర్ వర్క్ ఐ విల్
వర్క్ లో షేర్ చేసుకుంటున్నారు అంతకు ముందు మీరు ఒకరికి ఒకరి ఇబ్బంది పడ్డారా చాలా లాట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఫ్రీ అయిపోయారా కొద్దిగా అండ్ బిఫోర్ ఒకడు ఉన్నప్పటి కంటే ఇద్దరం కలిసి చేసుకున్నప్పుడు బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అయింది వి ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ హ్యాపీ ఇద్దరం కలిసి చేసుకుంటున్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కూకట్పల్లిలో ఉంది అనుకుంటా కదా సుమన్ టీవీ కూడా విజిట్ అయ్యారు విజిట్ అయింది ఓకే కిచెన్ ఒకటేనా కుకట్పల్లిలో ఒకటేనా ఇంకా అదర్ బ్రాంచెస్ ఎక్కడ బ్రాంచెస్ అండి ఓన్లీ కుకట్పల్లిలో ఒకటే దాన్ని జనరల్ గా అందరు ఏం చేస్తారంటే బ్రాంచెస్ ఎక్స్పెండ్ చేస్తారు సో మేము దాన్ని డివిజన్ చేసాము డివిజన్ ఎలా చేసాము అని అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు హోమాలు రథాలు గ్రో ప్రదేశాలు ఉన్న వాటికి ప్యూర్ వెజిటేరియన్ కెంచే వెళ్తుందండి మా కిచెన్ లో కెంచు ఫుడ్ బర్త్డే ఫంక్షన్స్ తర్వాత ఈ ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు సంగీత్ ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత ఇవాళ ఉన్నప్పుడు నాన్ వెజ్ సపరేట్ కిచెన్ అండి వెజ్ కు నాన్ వెజ్కి సంబంధం లేదు కిచెన్ రెండు కిచెన్స్ సపరేట్ సపరేట్స్ అంత సేమ్ టైం వెజ్ లో కూడా మేము ఏం చేసామంటే ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అది కూడా కంచు పాత్రలో కుకింగ్ చేస్తున్నాం మేడం కంచు ఈ కంచు పాత్రలో అనేది చాలా విశిష్టత కంచు ఇంట్లో ఉన్న ఒంట్లో ఉన్న చాలా మంచిది పూర్వీకులు ఎందుకంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు అంటే ఎందుకంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు అని దీని గురించి రీసెర్చ్ చేసి హార్డ్లీ గా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ ఇవ్వడమే కాదు వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండాలి అనేది కాన్సెప్ట్ తో మీరు తీసుకొని చేస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ మేడం ఎగ్జాక్ట్లీ థింగ్ మాకు వేరే క్యాటర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కూడా ఇదే అండి నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నా జనరల్ గా క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ అంటే కోకొల్లలు గా ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి ఒక కంచు పాత్రలో వంట చేయడం ఒకటేనా ఇంకా వేరే ఏమన్నా ఉన్నాయా డిఫరెన్స్ అంటే చాలా లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఉందండి నేను దానికోసం ఎక్స్పెషల్ గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక ఈవెంట్ ఒక ఫంక్షన్ కస్టమర్ జనరల్ గా మాకు ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక బర్త్డే ఫంక్షన్ ఉంది ఒక గ్రో ప్రవేశం ఉంది ఒక గ్రో ప్రవేశం లో వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికైతే సనాత ధర్మ సాంప్రదాయ ప్రకారంగా ఫుడ్ ఒక మంచి విశిష్టత ఉందండి ఫుడ్ ఒక గ్రంథమే ఉంది సో దాన్ని మర్చిపోయారు జనరల్ గా ఆ ఫుడ్ యొక్క విశిష్టత వచ్చిన వాళ్ళందరికి అతిథులకు మంచిగా పెడితేనే వాళ్ళకి ఆ ప్రతిఫలం అనేది తగ్గుతుంది సో దానికోసము ఒక కస్టమర్ అనేది నన్ను నమ్మి అంటే సో ఇన్ సో బెస్ట్ క్యాటర్స్ కి మేము ఇస్తున్నాము అని అన్నాను అంటే నన్ను హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నన్ను నమ్మిస్తే నేను హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఎక్కువ సూపర్ గా ఇవ్వాలనేది నా ఇంటెన్షన్ అండ్ ద సేమ్ టైం ఒక ఫంక్షన్ వాళ్ళు ఒకసారే చేసుకుంటారు వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ మెమరీ ఉండాలి వాళ్ళకు ప్రత్యేకించి అంటే కిచెన్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు వేర్వేరుగా సర్వీస్ ఉంటుందా ఎలా ఉంటుంది సపరేట్ సపరేట్ అండి ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఒక డౌట్ జనరల్ గా ఒక ఫంక్షన్ అనేసరికి బేసిక్ గా వాళ్ళు భయపడేది ఏంటి అని అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చెప్పాము ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లో వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతమంది నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది వెజ్ తినే వాళ్ళు ఉంటారు వెజ్ సపరేట్ గా వెజ్ మేము బోన్ చేయాలి అని అనుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం మేము ఏంటంటే వెజ్ వెజ్ సపరేట్ కిచెన్ లో ప్రిపేర్ అవుతుంది నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ కి దానిలో సపరేట్ చాలా మంది అంటే చేసే కాదు మాస్టర్ ఒకరే ఉంటారు కాబట్టి అది కంప్లీట్ అయ్యాక ఇది చేయడం అట్లా కొంచెం మిక్సింగ్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు సో దానికోసమే మేము డివిజన్ చేంజ్ చేసాం సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మా ప్రత్యేకత ఏంటంటే అది చేయడంతో పాటు ఈ హాట్ బాక్సెస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఫుడ్ ని చేయడమే కాదు ఫుడ్ ని ప్రిపరేషన్ చేసి వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించి అట్ ద సేమ్ టైం సర్వీస్ ఇవ్వడంలో కూడా మేము చాలా కేర్ తీసుకుంటాం ఎలా కేర్ తీసుకుంటాం అంటే ఫుడ్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత త్రీ జీరో ఫోర్ గ్రేడింగ్ ఫుడ్ గ్రేడింగ్ హాట్ బాక్సెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అండి మేము ప్రత్యేకంగా సో దాంట్లో ఫుడ్ నైన్ అవర్స్ హీట్ గా ఉంటుంది ఎలా వేసిన ఫుడ్ అలానే ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి సెఫెన్ డిషెస్ లో కట్లేరీలో నీట్ గా ప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా నీట్ గా ఉంటుంది లావిష్ గా ఉంటుందండి మా ప్రజెంటేషన్ ఎక్కడ కూడా ఏదో ఏదో పెట్టాము ఏదో ఇచ్చారన్నట్టుగా ఉండదు ఎంత లావిష్ గా అంటే అంత లావిష్ గా ఉంటది సూపర్ గా ఉంటది ఎక్కడ చిన్న తప్పుకు కూడా తావు లేకుండా మానస ఇంత బాగా సర్వీస్ అందిస్తున్నారు అంటే రోజంతా దీని మీదే వర్క్ చేస్తుంటారా ఇద్దరు ఇంకా రోజంతా ఇదే మైండ్ లో ఇదే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఏంటి దానికి ఒక ఈవెంట్ ఉందంటే టూ డేస్ బిఫోర్ ఎవ్రీథింగ్ వి నీడ్ టు మేనేజ్ అండ్ మొత్తం అంతా మేము ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట ఒక్క ఈవెంట్ గురించి అన్ని ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పాను కదా సో అన్నిటికి ముందు నేను ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి అనమాట సో దాని గురించి అక్కడ ఏ తప్పు జరగకుండా ముందే మేము ఇద్దర
మిస్యూస్ చేసి వేసాడు అనుకోండి ఆ ఐటమ్ మేము పంపించమండి ఆపేస్తాం ఆపేసి ఈ వెహికల్ ని పుష్ చేసి మళ్ళీ చేయిస్తాం ఇరవై ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసినా ఇరవై మీరు టేస్ట్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా నేను లేదా సార్ కంపల్సరీ టేస్ట్ చేసి అది టేస్టింగ్ అయిన తర్వాతనే పంపిస్తాం ఓకే ఇంకో చిన్న డౌట్ అంటే ఏంటంటే ఇండియాలో ఎక్కడికైనా అంటున్నారు ఏ ప్రాంతానికైనా ఏ రాష్ట్రానికైనా మీరు సర్వీస్ అందిస్తామంటున్నారు అది ఎలా సాధ్యం మరి అంటే ఫీజిబిలిటీ చెక్ చేసుకుంటాం మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక వన్ మంత్ బిఫోర్ చెప్పగలిగితే మాకు సో మేము అక్కడ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ మా ప్రైస్ కోడ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడము ప్రైస్ కోడ్ నచ్చి అఫ్ కోర్స్ మేము బయటికి వెళ్తున్నాము అని అన్నంటే సో కొద్దిగా ఎక్స్పెన్స్ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే మా మ్యాన్ పవర్ కానీ మా లాజిస్టిక్స్ కానీ ఇక్కడికి నుంచి మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో దానికోసం మేము ముందే ఫీజిబిలిటీ అక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం చెక్ చేసుకొని చేయగలుగుతాం అని అంటే డెఫినెట్గా అక్కడికి వెళ్ళి హ్యాపీగా అక్కడ ఉన్న సోర్సెస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ సోర్సెస్ ప్లాన్ చేసుకొని చేసుకుంటామండి ఆల్ ఇండియా క్యాటర్ క్యాటర్స్లో అసోసియేషన్ నేను మెంబర్ అనమాట సో నియర్ బై ఎవరిదైనా క్యాటరింగ్ సమ్ చిన్న చిన్న లిటిల్ 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 బిట్ ఏదైనా హెల్ప్ కావాలన్నా హెల్ప్ తీసుకొని ఈవెంట్ సూపర్ సక్సెస్గా చేయగలమండి ఆ కాన్ఫిడెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఎన్ని వేల మందికైనా చేసే కర్నూల్లో చేసాము వరంగల్లో చేసామండి అవుట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా వన్ మంత్ ముందే వాళ్ళు మాకు ఆర్డర్ చేశారు మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు సైట్ విజిట్ చేస్తాం ఎగ్జాక్ట్ సైట్ కెళ్ళి అక్కడ ఏముంది అక్కడ ఏమి యూటెన్సిల్స్ ఉన్నాయి మాకు సంబంధించిన ఏవైనా ఉన్నాయా బికాస్ మా మాస్టర్స్ ఎలా అలవాటు పడి ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి సంబంధించింది ఉందా అందులో వండితేనే వాళ్ళకు సూపర్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక పాత్ర వాళ్ళకు బిర్యానీ వేసే హండి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కర్రీ వండేది సపరేట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా అక్కడ ఏమున్నాయి ఏంటి అనేది వీళ్ళు ముందే వెళ్ళి మేము మొత్తం అనలైజ్ చేసుకుంటాం అనమాట హాల్ లో ఇక్కడ డైనింగ్ ఎక్కడ ఉంది ఎన్ని టేబుల్స్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ మేము ముందే వర్కౌట్ చేసుకుని అలా మేము ఒక టూ డేస్ ముందు మా మ్యాన్ పవర్ని మొత్తం ముందే పంపించేస్తాము సో సూపర్ సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యింది రీసెంట్లీ కర్నూలులో మేము ఫైవ్ థౌజండ్ మెంబర్స్కి చేసామండి అండ్ వరంగల్లో రీసెంట్లీ మా ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ చేసామన్నమాట అక్కడ కూడా టూ థౌజండ్ మెంబర్స్కి చేసాము అకేషన్ ఏదైనా ఈవెంట్ ఏదైనా ఫంక్షన్ ఏదైనా ప్రతి ఏదైనా అంటే మినిమం ఎంత మెంబర్స్ ఉండాలి మీకు ఆర్డర్ ఇవ్వాలండి ఫిఫ్టీ ప్యాక్స్ ఉండాలి మినిమం ఫిఫ్టీ ఇంకోటి మన ఈ తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఎక్కువ వస్తుంటాయా ఆర్డర్స్ అదర్ స్టేట్స్ నుంచా తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి రెండు మోస్ట్లీ ఎక్కువ వస్తుంటాయండి ఈ నేమ్ ఎలా పెట్టారండి బెస్ట్ క్యాటర్స్ అని యాక్చువల్గా ప్రీవియస్గా నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు ఏం నేమ్ సైజ్ చేద్దాం ఏం నేమ్ పెడదాం ఏం నేమ్ పెడదాం అనేటప్పుడు చాలామంది నాకు ఇచ్చిన గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవర్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ క్యాటర్స్ బెస్ట్ క్యాటర్స్ అని సో నేను ఈ బెస్ట్ క్యాటర్స్ బెస్ట్ క్యాటర్స్ చెప్పడంతో బెస్ట్ క్యాటర్స్ ఎందుకు పెట్టి బెస్ట్ గా ఎందుకు ఇవ్వద్దు అని ఆలోచన బెస్ట్ అని మీకు పేరు వచ్చింది కాబట్టి ఆ పేరుని బెస్ట్ క్యాటర్స్ గా తీసుకుంటారు అంతేనండి మీకు మీ బెస్ట్ క్యాటర్స్ కి ఆర్డర్ ఇవ్వాలనుకుంటే అంటే ఏదైనా వెబ్సైట్ ఉందా ఏంటి ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి మాకు ఒక అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉందండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ బెస్ట్ క్యాటర్స్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ అని అక్కడ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ మా నెంబర్ ఉండి అక్కడ నుంచి కాల్ చేసి కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సర్వీస్ అయితే మంచిగా అందిస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేల సర్వీసెస్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా మంచి క్యాటరింగ్ సర్వీస్ సో బయటి వాళ్ళకు మాకు డిఫరెంట్ అంటే లాట్ ఆఫ్ అండి అంటే నేను ఒక్కటే చెప్పగలుగుతానండి ఏం చెప్తానంటే బిజినెస్లో బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి దట్ టు మా బిజినెస్లో బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఎంతైతే ఫేస్ చేయగలుగుతారోంట్ వాటర్ నుంచి కూడా చేంజెస్ ఉంటుంది మేడం ఫుడ్ ఫుడ్ వాటర్ నుంచి చేంజెస్ ఉంటుంది వెజిటేబుల్స్ నుంచి చేంజెస్ ఉంటుంది రా మెటీరియల్ నుంచి చేంజెస్ ఉంటుంది మాస్టర్ నుంచి చేంజెస్ ఇన్ని మేము కరెక్షన్స్ చేసుకొని కంప్లీట్ గా వాటర్ కుకింగ్ వాటర్ కంప్లీట్ గా ఆర్వో వాటర్ యూస్ చేస్తాం వెజిటేబుల్ సపరేట్ వెండర్ ఉంటాడు సో దాన్ని ఖచ్చితంగా వచ్చిన తర్వాత వాష్ చేయడము కుకింగ్ చేయడము ఖచ్చితంగా కేర్ తీసుకుంటామండి సో ఏదో ఇచ్చారు ఏదో అయిపోయేది అన్నట్టు మా దగ్గర ఉండదు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ సూపర్ ఎంత సూపర్ గంట అంత సూపర్ ప్రతి చిన్న విషయం దగ్గర నుంచి మీరు ప్రతిదీ కేర్ తీసుకుంటారు సో ఇప్పటి వరకు ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు థ్యాంక్ యూ రమేష్ అండ్ మానసా మీకు బెస్ట్ క్యాటర్స్ లో ఆర్డర్ ఇవ్వాలనుకుంటే స్క్రీన్ పై స్కోలతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయొచ